plaisir de vous retrouver dans une vidéo de l'Hélène Biscotte. Mon nom, c'est Louise. Puis, euh, bien, en fait, euh, je fais un petit, euh, un petit retour sur nos dernières vidéos. Euh, je sais que ça fait longtemps qu'on vous a présenté une vidéo. Vous avez été plusieurs à nous le demander. Euh, ça vous a manqué beaucoup, puis ça nous a manqué beaucoup à nous aussi. Donc, euh, on reprend euh, de façon un petit peu plus formelle euh, la, la présentation de nos vidéos, peut-être euh, dans un horaire un petit peu moins strict. On va essayer de vous les présenter à toutes les semaines, mais euh, on reprend euh, la, 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 le tournage de nos vidéos euh, pour le plaisir de tout le monde et le nôtre également. Donc, euh, ici, je me trouve dans notre nouvelle boutique de Montréal. Euh, ceux qui nous suivent évidemment sur les réseaux sociaux et qui sont abonnés à notre infolette, euh, vous, êtes, vous êtes probablement déjà au courant qu'on a ouvert une boutique à Montréal il y a euh, maintenant à peu près deux mois, depuis début euh, 2023. Euh, donc, je vous explique rapidement euh, pourquoi on a décidé d'ouvrir une boutique à Montréal. Euh, évidemment, ça faisait longtemps que les gens nous le demandaient. Il y a beaucoup de demandes de la clientèle qui tricote à Montréal. Et il, y a une, il y a beaucoup de population évidemment à Montréal, donc beaucoup de gens tricotent et qui, euh, qui tricotent nos produits. Euh, mais notre fille Audrey nous a fait réaliser, depuis qu'elle habite à Montréal, puis elle, elle, elle étudie dans le domaine de, de la mode, comme styliste, puis elle, elle, elle nous expliquait que les gens ne connaissent pas nécessairement nos produits à Montréal, sur l'île de Montréal. On n'était pas représenté en tant que tel. Donc, euh, pour permettre aux gens qui nous connaissent déjà, puis nous faire découvrir également, on a décidé d'ouvrir euh, finalement euh, à Montréal avec euh, l'aide de, no de notre fille Audrey. En fait, euh, ça s'est décidé un petit peu euh, sur un coup de tête. On, on dirait que toutes les, euh, toutes les étoiles se sont alignées, en fait. Euh, aussitôt qu'Audrey nous a parlé de l'idée d'ouvrir une boutique à Montréal, euh, on lui a dit « oui, mais là, c'est pas évident nécessairement de trouver un local ». Elle a pris son téléphone, elle a cherché, elle a trouvé immédiatement le local dans lequel on se trouve. Euh, on a contacté le, 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 le propriétaire, on dirait que tout s'est fait de façon naturelle. Ça, donc finalement, euh, on s'est retrouvé euh, ici en train de préparer une nouvelle boutique, puis on est vraiment heureux jusqu'à maintenant. La réponse est vraiment excellente, les gens sont contents, euh, puis la boutique est vraiment super belle. On a eu l'aide de, de Audrey et de, sa, de, de, de son amie qui est également... Euh, qui s'occupe également de la boutique ici, Rosalie, euh, pour décorer, pour euh, faire un peu la, 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 la mise en place de tout ça. Donc, euh, on est vraiment fiers du résultat. On va vous faire faire une petite visite un petit peu plus tard dans, dans cette vidéo. Donc, la caméra va se promener pour vous montrer un peu euh, la, la, la boutique. Donc, euh, vous allez voir, c'est vraiment une très belle boutique. Si jamais vous passez par Montréal, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ça vaut vraiment le, ça vaut vraiment le déplacement. Puis en plus, on est dans un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup d'autres activités. On est vraiment sur Saint-Laurent. On est près des bagels Saint-Viateur qui sont très populaires. Euh, il y a plein de petites boutiques vintage à côté euh, de, de la nôtre. Donc, c'est vraiment une belle place pour euh, juste prendre une marche et puis euh, visiter les alentours. Plein de petits restaurants aussi, vraiment le fun à découvrir. Entre autres, un restaurant que Patrick aime beaucoup, qui est chez ta mère, pas loin d'ici. Donc, euh, si vous voulez aller euh, manger un, un bon sandwich euh, à, chez ta mère, vous allez apprécier. Puis euh, voilà. Donc, euh, ça fait le euh, tour pour notre boutique de Montréal. J'aimerais passer maintenant tout de suite au premier modèle qu'on veut présenter aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui existait déjà dans ma collection. C'est le modèle qui s'appelle « Bain de soleil ». C'est un modèle que j'ai écrit euh, il y a déjà quelques années. Je pense que ça fait cinq ans déjà, comme le temps passe vite. Euh, originalement, ce modèle-là avait été fait avec la couleur… Euh, euh, voyons, la couleur orangée, c'est la couleur euh, « coupe de feu », pardon. Donc, la couleur « coupe de feu » ici en hermione. Et puis, comme les tendances cette année sont vraiment aux couleurs euh, néon. Euh, on a vu un petit peu, j'ai lu certains articles à cet effet-là, puis on dit que le, la mode en 2023, c'est vraiment de prendre des couleurs neutres et de les agencer avec des, des couleurs un peu plus flash, des couleurs néon pour donner un petit, un petit accent, un petit pop finalement à votre tenue. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, profiter de cette nouvelle tendance puis revisiter notre, notre modèle de Charles Bain de Soleil. Donc, ici, on, va, on vous le présente avec la version rose néon, ici, dans la couleur Hermione. Vous avez la Fizz Wizbiz dans la couleur bouclier. 
Et vous avez la flamelle dans la couleur cheesecake, qui veut dire gâteau au fromage en français. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une belle version. Euh, les photos qu'on vous présente aussi en ligne sont vraiment super belles. Donc, on est vraiment content de ce résultat-là. On a tellement aimé le résultat avec la couleur rose néon qu'on a sorti une nouvelle couleur en Hermione qui s'appelle la couleur slime. qui C'est est entre la couleur vert et jaune euh, néon. Donc, euh, c'est difficile de dire c'est soit vert ou jaune, c'est vraiment entre les deux. Puis, euh, on vous, on vous l'offre en kit à tricoter, bain de soleil dans la couleur slime, avec la couleur gecko en flamelle au lieu de la couleur euh, cheesecake ici. Donc, vous avez les trois versions en fait en ligne. Vous avez le kit original avec la, la coupe de feu, vous avez la version rose néon et vous avez le kit slime. Et euh, oubliez pas, quand vous procurez le kit à tricoter, le patron vient avec le kit, il est inclus. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter le patron à part, il est déjà inclus dans votre kit. Euh, C'est un modèle qui est vraiment intéressant dans le sens où vous avez euh, différents points. Euh, vous avez un motif ici, après ça vous avez euh, des, euh, des sections en point mousse où est-ce qu'on alterne les deux couleurs. Ici, euh, c'est vraiment, je pense, ce qui fait la beauté de ce châle-là. Vous avez des rangs raccourcis. La, la, la section en Hermione est faite en rangs raccourcis. Euh, donc, c'est ce qui donne l'effet un peu euh, boomerang du, euh, du motif euh, en Hermione. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller euh, cacher nos rangs raccourcis ici. C'est ce qui crée le petit trou à chaque fois qu'on qu tourne. Donc, ça fait partie de la beauté du châle. Puis, en même temps, c'est plus facile à réaliser comme rang raccourci. Euh, vous avez une petite section en mosaïque ici, où est-ce qu'il s'agit seulement de glisser les mailles à certains endroits pour créer le motif que vous voyez qui ressemble à des petites briques. Donc, c'est vraiment un modèle euh, intéressant à faire. Euh, chaque, chaque nouvelle section est différente. C'est toujours, euh, ça change, comme on dit, le mal de classe. Donc, euh, vous allez aimer réaliser ce, ce, ce modèle. Maintenant, le deuxième modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle Indécise. Je vous explique un peu pourquoi. C'est que ma fille Audrey, qui est la même qui nous a incité finalement à ouvrir notre boutique à Montréal et qui commence à s'intéresser un petit peu plus au tricot, aime beaucoup la mode des, euh, des passe-montagnes ou comme elle, elle les appelle les balaclava, qui est le terme anglophone. Donc, euh, il y a une tendance vraiment dans les, euh, chez les jeunes au niveau du tricot où est-ce qu'ils portent des, euh, des, des passe-montagnes comme ça. C'est vraiment à la mode. Et... Euh, elle voulait en tricoter, puis euh, elle avait besoin d'un petit coup de main. Fait que des fois, je lui, je lui explique un peu comment faire. Donc, je me suis dit que j'étais pour écrire un modèle pour elle. Puis en même temps, bien, je me disais, tant qu'à l'avoir euh, écrit, je vais, le, je vais vous le partager. Donc, c'est un modèle qui s'appelle Indécise parce que ma fille, c'est son, euh, son compte Instagram qui s'appelle Indécise parce qu'elle s'appelle Audrey. Donc, euh, voilà, c'est un modèle qui s'appelle Indécise qui est en trois, euh, trois morceaux, en fait. Donc, vous avez le passe-montagne ici. Je vais juste l'enlever de mon mannequin pour vous montrer un peu. Donc, euh, il se construit, on commence à le tricoter en rond ici au niveau des côtes. Après ça, on va tricoter en aller-retour toute cette section-là ici, puis on va venir terminer avec le dos du, euh, du, du passe-montagne. Et euh, ce modèle-là se complète avec un... Euh, je vais enlever mon mannequin ici. Donc, ça se complète avec un col, donc vous pouvez le porter avec ou sans le col. Et vous avez aussi les euh, chauves poignets comme ça ici. Donc, tout ça se tricote avec une balle de noro. Donc, vous savez comment j'aime beaucoup la noro. Euh, c'est soit avec une balle de Akari ou une balle de Anka. Donc, la Anka, je vous la présente ici, c'est la couleur qu'on a utilisée pour euh, ce, cette version. Donc, euh, évidemment, ce que j'aime beaucoup de la Noro, comme vous le savez déjà, c'est un, une laine qui est, euh, qui est vraiment intéressante à tricoter parce qu'on ne sait jamais qu ce qui va s'en venir comme nouvelle couleur. Fait que pour moi, c'est vraiment un délice. J'aime ça tricoter avec cette laine parce que je ne sais jamais... Quelle couleur va apparaître sur mes aiguilles? Donc, euh, vous avez un petit aperçu comme ça ici. C'est une super belle laine, entre autres, aussi pour passer du, du printemps, euh, de, de l'hiver au printemps, parce qu'elle est composée de, euh, vous avez du coton, vous avez euh, de la soie. Il y a un petit 15 en laine, donc pour euh, de la chaleur, mais c'est vraiment une belle laine avec un, un beau drapé aussi à cause de la soie. Donc, un beau modèle à découvrir. Euh, oubliez pas que quand vous vous abonnez à notre infolette, des fois on vous envoie des codes promotionnels. Entre autres, ceux qui étaient abonnés à notre infolette euh, la semaine dernière ont reçu un code pour télécharger ce patron-là gratuitement. Donc, euh, n'hésitez pas, abonnez-vous à, à notre infolette pour ne pas manquer nos, nos rabais spéciaux qui sont exclusifs à nos abonnés. 
Donc, euh, maintenant, avant de poursuivre avec les nouveautés, j'aimerais revenir sur un modèle qu'on a lancé il y a quelques semaines, mais qui a suscité vraiment beaucoup d'intérêt au niveau de notre clientèle. C'est le modèle Nefeli, qui est un modèle de Siatra, euh, qui est vraiment intéressant. C'est un modèle qui est tricoté avec euh, la Bissa, donc avec une laine fingering, mais malgré ça, on voit qu'il y a quand même un résultat quand même assez épais. C'est un modèle qui est tricoté en, en côte anglaise, donc en anglais, on va dire des « fisherman's rib ». Euh, la différence entre côte anglaise et brioche, c'est vraiment la façon de le tricoter parce qu'en fait, le résultat est quand même assez euh, similaire, même identique. Euh, c'est que un, une maille sur deux, on va tricoter dans le rang en dessous. On va tricoter la maille dans le rang précédent. Donc, euh, c'est ce qui donne l'effet euh, de brioche vraiment comme gaufré ici. Et dans son modèle, Evelyne a inséré quelques rangs de couleurs avec euh, de la, des, des laines, euh, ben, je pourrais vous les nommer, mais honnêtement, vous pourriez prendre des restants de laine fingering que vous avez chez vous pour aller créer des accents de couleurs. Euh, mais elle a utilisé entre autres View of the Bird, Comet, Rockies. Et euh, bon, excusez, on, on fait notre vidéo à de Montréal et on a, des, <rire> on a du, euh, un petit peu d'activité en avant de la boutique. Donc voilà, c'est un modèle vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu, le modèle Nefeli de Evelyn Siatra. Puis en plus, il a l'air tellement confortable que ça donne juste, juste le toucher, ça donne envie de, de le porter. Donc puis en plus, c'est un modèle passe-partout avec les couleurs telles quelles. Donc euh, voilà. Euh, ce que je veux vous présenter aussi cette semaine, c'est un nouveau club qu'on a commencé, qu'on a mis sur pied en fait cette année, en 2023. Euh, on a pris les inscriptions en janvier et les, les envois ont commencé euh, au mois de février. Donc, c'est la laine autorayante du mois. À chaque mois, on vous envoie une laine autorayante surprise. Donc, ça, c'était la laine qu'on a envoyée au mois de février. Et vous avez ici la laine qu'on a envoyée au mois de mars. Présentement, on est en train de travailler sur les rayures du mois d'avril. Donc, euh, si euh, le, le projet vous intéresse, si le club vous intéresse, vous avez jusqu'au 31 mars pour euh, vous abonner à ce club et recevoir le mois d'avril. Évidemment, c'est un, un envoi qu'on fait à tous les mois. Donc, donc, quand vous abonnez euh, au courant du mois, ben, on vous envoie toujours la laine euh, du mois suivant. C'est toujours des couleurs exclusives. Euh, celle du mois d'avril qu'on vous prépare présentement, euh, c'est vraiment une des super belles couleurs. Donc, on a vraiment hâte de vous les présenter, mais comme c'est des surprises, on ne peut pas vous les montrer avant, mais on vous les montre après. Donc, euh, février et mars, puis euh, ça continue pour les mois suivants. Euh, ça ne vient pas avec un patron. Par contre, on a plein de patrons en ligne pour tricoter avec les laines autorayantes. Et comme j'aime souvent le rappeler, euh, ce n'est pas seulement des bas que vous pouvez tricoter avec un écheveau de laine autorayante. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez la mêler avec du mohair pour avoir un, un tissu plus épais, euh, puis euh, tricoter une tuque. Euh, vous pouvez, pouvez l'intégrer dans un châle, vous pouvez tricoter des accessoires comme tuc, mitaine. On a plein de beaux patrons en ligne, donc je vous invite à les découvrir. On va vous mettre le lien, entre autres, euh, tous les produits qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez retrouver le lien sous cette vidéo et évidemment sur le site euh, lesLendiscotes.com. Maintenant, je vous présente les, euh, la dernière euh, livraison qu'on a reçue de la compagnie Attenti que vous connaissez probablement déjà parce que ce n'est pas une nouvelle compagnie, mais par contre, ce sont des nouveaux modèles qu'on vous a commandés qui sont vraiment superbes. J'adore la, la qualité aussi en plus de, du look, là, mais c'est vraiment des sacs qui sont de, de très belle qualité avec un tissu épais qui se tienne bien, la conception est, est robuste. Donc, on a des nouveaux modèles, entre autres celui-là. Moi, j'en ai commandé un de plus pour moi. Donc, ça, ce n'est pas le mien, mais j'en ai un identique à la maison. Et euh, vous avez plein de beaux modèles comme ça ici. Euh, la majorité se ferme avec des boutons aimantés pour éviter que vos, euh, votre laine se, se, se prenne dans des fermetures éclair ou autres euh, systèmes de fermeture. Vous avez celui-là ici qui est un petit modèle que j'aime beaucoup aussi. C'est impressionnant la quantité de, de, de produits qui peut rentrer dans ce sac-là parce que vous avez des poches à l'extérieur, vous avez des poches à l'intérieur. Donc, euh, moi, je retrouve des marqueurs de maille et des petits, euh, des petits coupes fil un peu partout dans ces sacs-là, souvent. Donc, euh, c'est... Euh, puis, la façon qu'ils se ferment ici, vous avez comme une petite loupe où est-ce que vous allez rentrer la ganse. Et ils se ferment comme ça ici. Donc, euh, c'est vraiment génial. C'est vraiment des super beaux sacs. 
Et évidemment, les tissus sont vraiment, euh, sont vraiment choisis euh, par euh, la designer qui les réalise. Euh, c'est une compagnie euh, californienne, en fait, c'est une mère et sa fille qui, euh, qui euh, gèrent cette compagnie-là et qui euh, crée ces beaux sacs. Et je sais qu'ils parcourent, ils font beaucoup de, de, de salons, de foires et tout ça pour trouver des, euh, des tissus euh, vraiment originaux, euh, des, des beaux modèles. Donc euh, voilà, les nouveaux modèles attentifs sont disponibles en ligne et on en a évidemment aussi en boutique. Et tant qu'à parler des boutiques, euh, j'aimerais vous rappeler que les cours de tricot, euh, on a quelques ouvertures. Entre autres, le lundi à Saint-Bruno, on a des ouvertures pour des cours débutants, euh, des cours de chaussettes puis des cours pour débutants également. Euh, à Montréal, je sais que les samedis sont toujours très populaires, puis ça me fait plaisir de vous annoncer qu'on a de la disponibilité le samedi à Montréal. Donc, euh, évidemment, dans nos autres boutiques aussi, il y a toujours Saint-Eustache et Québec qui offrent des cours de tricot et euh, crochet également. Donc, euh, si les cours vous intéressent, il va falloir nous contacter pour euh, évidemment euh, réserver votre place. Pour nous contacter, vous pouvez toujours le faire par téléphone et on ajoute récemment, on a ajouté, on a un petit peu modifié la façon de nous contacter. Je vous explique. Pendant la pandémie, euh, évidemment, on était un petit peu plus limité, évidemment, au niveau du personnel pour vous répondre en ligne. Donc, on avait modifié les façons de nous contacter et euh, on, depuis le temps, on ne souhaitait pas réajuster. Donc là, on va vous remettre en ligne les, les adresses de courriel de toutes nos boutiques. Donc, si vous voulez euh, soit avoir des renseignements pour un cours, évidemment, le téléphone est toujours une bonne option, mais si vous préférez courriel, euh, vous allez retrouver sur notre site les adresses courriel de toutes nos boutiques. Vous allez pouvoir con les, nous contacter euh, pour avoir des renseignements sur un peu n'importe quoi par rapport aux boutiques. Mais si c'est concernant les cours, euh, n'oubliez pas de nous mentionner vos disponibilités. Euh, le type de, de, de cours aussi que vous voulez prendre, c'est tricot, crochet. Euh, pour la boutique de Montréal, peut-être aussi mentionner si c'est en français ou en anglais, parce qu'on a des cours dans les deux langues. Euh, puis, euh, nous laissez votre numéro de téléphone aussi, ça peut être pratique si on a des, euh, des ajouts des fois de dernière minute, si on peut vous contacter. Donc, euh, voilà, vous allez pouvoir retrouver les, euh, les courriels de toutes nos boutiques, soit quand vous allez sur notre site et vous allez sur le menu, la première option en haut qui est boutique de laine, et là, vous avez accès à une page web de chacune de nos boutiques où est-ce que vous allez retrouver les informations et aussi euh, les horaires de tricot pour les boutiques de Montréal euh, et Québec. Puis euh, sinon aussi, dans le bas de la page, dans le bas de notre site web, pardon, où est-ce qu'il y a un, un onglet qui s'appelle « Contactez-nous ». Quand vous cliquez là, vous allez avoir aussi euh, les coordonnées de toutes nos boutiques, donc numéro de téléphone et adresse euh, courriel pour pouvoir communiquer euh, de la façon de votre choix. Donc, ça conclut ma vidéo cette semaine. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour euh, une autre vidéo où est-ce qu'on va vous présenter un nouveau modèle euh, que j'ai écrit en suivi Alpaca qui, qui va être publié prochainement et euh, avec une invitée spéciale pour nous présenter un modèle qu'elle a fait, euh, son premier modèle qu'elle nous a créé euh, récemment. Donc, à la semaine prochaine, puis euh, ben, d'ici là, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter, nous laisser des commentaires sous cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bonne semaine tout le monde!